这个妇人不是一般人，用舌头做头巾，只见脱掉她的手套，竟然露出三只尖爪，摘掉假发，竟露出光秃秃的小脑袋瓜，可却没有一个人觉得恐惧，因为他们都是恐怖的巫师。在他的命令下，女士们都脱了手上的手套，都扯掉各自的假发，每个人都是三个指头，可那个站在舞台上的妇人，竟然只有一只脚趾。妇人终于现出了真容，一脸凶狠地说道：“世上最令人痛恨的就是儿童，我们要把儿童从这个世上抹去。”就在他说话的时候，另一个巫婆。站了起来，突然打断，牛直接一道闪电，瞬间就将他变成一滩沙子。然后他掏出一只蓝瓶子，并且对现场的所有人说：“只要一滴就可以让孩子变成耗子。”他要在全球开一家甜品店，把药剂掺进糖果里，让孩子们都不见。众人听着，纷纷都热烈的拍手。但此刻他却异常愤怒，只见他那巨大的鼻子不断的抽动着，好像嗅到了某种味道，却不知道有一个人类的孩子已经躲在书桌底下。牛之王震怒，一掌就将桌子掀了好几十米，可里面一个人都没有。原来这小孩子藏在通风口了。巫婆缓缓的朝通风口走，而此刻一位胖小子突然敲门，女巫们又恢复了原状，并诱骗他吃。吃下了带有药剂的巧克力，随后小胖整个人都在颤抖，耳朵鼻子都散发出蓝色烟雾，然后一步登天，一身烟雾徐徐飘然而下。只见是一只老鼠从洞里爬了出来，紧要关头，又有一只老鼠前来营救，不顾一切的逃离，将他拉到了通风口里。女巫瞬间把门栓拉开，然后一只手揪住了他的耳朵，将他拖了出来。那孩子被压在身下，女巫再往他的耳朵上一抹，一阵猛烈的剧痛过后，小黑顿时化身为一头耗子，他正要逃跑，但尾巴已经被女巫。网摁在了地上，然后他让人去取了一把大锤子，要用棍棒把他打得粉身碎骨。紧要关头，一只大胆的老鼠前来迎接，一口咬在了女巫的利爪上，随后跑进通风口里，不顾一切的逃离。女巫王张开双臂，穷追不舍，眼瞅着就要被追上了。还好，他们从一个通风孔里掉了出来，巫婆的双手也被电扇磨破了，疼得她哇哇大叫。耗子城市钻入了升降台，众人议论纷纷，打算向奶奶求助。一路畅通无阻，抵达了小黑奶奶所在的那一层，在沿着。清扫车上的墙壁往下走，架起梯子，在奶奶的卧室门上按了一下。此刻，没想到却被一个佣人给找到了。佣人用一根扫帚噼里啪啦的抽打，他们凭借着敏捷的身手避开了这一击，并且顺利进入奶奶的卧室。小黑把变成老鼠的事情告诉了奶奶，然后呼吁奶奶制止那些女巫，不然全球儿童将成为耗子。眼下只有从女巫那里偷到一瓶药剂来制作解药，而恰好妖婆就在下面的时候，在奶奶帮忙下，小黑乘坐短袜缓缓落下，他悄悄地跑到。屋里，他把一个抱枕往下一丢，然后借力一跃，落在了桌子上。从罐子中取出药剂，并把它丢在地板上，用尽全力，终于掏出一只药剂的时候，巫婆推开了房门。小黑鼠连忙往桌子底下一钻，趁着女巫自己打开保险箱数钱后，小黑拿着药剂跑了，飞快的钻进了自己的袜内。就在他想原路返回，缓缓升起的时候，女巫手已经握紧了袜子，小黑在里面浑身都在站立，心都在咚咚的跳动。聪明的奶奶随便编了个借口搪塞了，小老鼠逃出生天。奶奶接过药剂，开始配置解毒剂，多次尝试后都以失败告终。大家脸上都露出了失望的神色。他们必须找到一个方法来制止女巫，要在巫婆的豆羹里加点药剂，让他们成为一群耗子。接下来就看小黑的表现了。他从通风孔走进了厨房，他发现了一个小勺子，把药倒进勺子里，趁大厨不备，成功倒入了进去。该是女巫吃饭的时候了。大家准备看一场精彩的表演。几个女巫将豌豆汤。一饮而尽，一名女巫的身体突然一阵瑟瑟发抖，一瞬间就让她飞上了天空，成为一名老鼠。桌上里一片凌乱，接着一名又一名女巫师，在喝下了粥后，都变成了一只又一只难看的耗子。一时间，大厦一片混乱，而奶奶则趁着混乱和小黑一起溜进了巫师的屋子。他们要抢魔术师的药剂，但一不小心，一只瓶子摔到了地板上，连忙跑过去把他们捡起来。此刻，女巫把鞋脱了，忽然闯了进去，奶奶仍然沉浸在自己的世界里。巫师对着奶奶伸出。出了利爪，可奶奶并没有逃避，她要拖延一下，为小老鼠们争取时间。而在床底下，她将老鼠夹放在了女巫的脚下。小黑将药剂放到了另外一只老鼠夹子上，痛得女巫像杀猪一样叫。小老鼠顺势再把一整只药剂都灌下她的嘴里，接着她浑身发颤，一跃而起，将房顶砸出了一个巨大的窟窿，然后变成了一只耗子，而且看起来非常的狰狞。她气急败坏的追赶三个小家伙，三头小耗子撒腿就跑。小飞鼠因为贪嘴拿了一块干酪，眼看着那只小。胖鼠就要被
女巫抓住。危机时刻，奶奶用被子盖在了他的身上。小黑找到了保险箱的钥匙，奶奶把满是钱的箱子拿了出来，因此他们产生了个好点子，用这些金钱和药剂，让这个星球上的女巫全部成为耗子奴隶。临走前，奶奶把女巫的宠物放出来，女巫被自己家的猫盯上，最终消失殆尽。故事的结尾，三个小家伙可以永远的和奶奶幸福生活。看完视频，请点个赞，谢谢大家关注我，下期更精彩。